వెల్కమ్ టు తెలుగు వన్ అకాడమీ కాంటినెంటల్ రైస్ తర్వాత మనం ఇప్పుడు అబెసెల్ ప్లేన్ అదే మన సోకో లఖాదు పాతాళ పాతాళ లోకం మన సినిమాలో చూస్తూ ఉంటాం లైక్ ఇలా ఫుల్గా నీట్లో మైథాలజికల్ మూవీస్లో పుర పౌరాణిక సినిమాల్లో నీట్లో ఎవరైనా పడిపోయి భీముడు చిన్నప్పుడు పడిపోతే అక్కడ నాగలోకం ఉంది సంథింగ్ లైక్ దట్ సో అది మీరు ఈ అబెసెల్ ప్లేన్తో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అబెసెల్ ప్లేన్ అంటే దస్ అఘాధం టైప్ అలాగా సెబెసల్ ప్లేన్స్ ఇవి ఏంటంటే ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఫ్లాట్ దాని పేరే ప్లేన్ అబెసెల్ ప్లేన్లో ఏంటుంది అబెసెల్ అంటే డెప్త్స్ అనమాట అంటే ఇన్ఫినిట్ డెప్త్ మామూలుగా చెప్పాలంటే అబెసెల్కి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఇట్స్ డీప్ ఇంకా అబెసెల్ అంటే అది ఎండింగ్ లాస్ట్ లోపలికి అని అబెసెల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి దాని పేరే ప్లేన్ దాంట్లో అంటే ఇవి మోర్ ఓర్ లెస్ లైక్ ఫ్లాట్ ప్లేన్స్ అనమాట ఫీచర్లెస్ ప్లేన్స్ ఇంకా అక్కడ వెళ్తే మొత్తం అంత ప్లేన్ మైదానాలు ఫుల్గా క్రికెట్ ఆడుకోవచ్చు ఇఫ్ పాసిబుల్ సో ఆఫ్ ద డీప్ ఓషన్ ఫ్లోర్ అంటే అంత ప్లెయిన్గా ఉంటాయి ఇంకా అక్కడ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఏమి మోర్ ఓర్ లెస్ మనకి కనిపిస్తుంటాయి కనిపిస్తాయి కానీ ద టేక్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద ఓషన్ అండ్ టేక్ ద మెగ్నానిస్ మెగ్నానిసిటీ అంటే సముద్రం ఎంత మ్యాగ్నానమస్గా ఉంటుంది కదా అంటే ఎంత పెద్ద లార్జ్ బాడీ కదా దాంట్లో ఎంత అబెసల్ ప్లేన్ ఉంటుందంటే ఫుల్ మోర్ ఓర్ లెస్ ఫ్లాట్గా ప్లెయిన్గా పెద్ద ఒక క్రికెట్ గ్రౌండ్లో ఫుట్బాల్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది సో అబెల అబెసల్ ప్లేన్స్ ఆర్ కన్సిడర్ అది లెవెలిస్ట్ ఏరియాస్ ఆన్ ది ఎర్త్ లెవెలిస్ట్ ఏరియాస్ అంటే ఇంకా లాస్ట్ మన ఎర్త్ మొత్తం తీసుకుంటే సెవెంటీ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ వాటర్ రైట్ యూ ఆల్ పీపుల్ నో దస్ సో ఈ వాటర్లోని అబెసల్ ప్లేన్ పార్ట్ ఎంత చాలా ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎర్త్ మొత్తం ఇది ఎర్త్ మొత్తం మనం తీసుకుంటే మన కాంటినెంట్స్ హార్డ్లీ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ మాస్ సో ఇదంతా ఏంటి మిగతాదంతా మిగతా అంత వాటరే కదా మిగతా అంత వాటరే కదా సో ఇలాంటి దాంట్లో అబెసల్ ప్లేన్ ఎంత అంటే ఈ కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ కానీ స్లోప్ కానీ రైస్ కానీ ఒక ఫార్టీ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది హైడ్రోస్పియర్ని కన్స్ కంటైన్ చేస్తాయి అనమాట అంటే మొత్తం ఇప్పుడు హైడ్రోస్పియర్ ఒక వంద రూపాయలు అనుకుంటే ఇందాక చూసాం ఏడు రూపాయలు మాత్రం షెల్ఫ్ అలాగే స్లోప్ కూడా దే హార్డ్లీ అంతకన్నా ఒక టెన్ పర్సెంట్ మాత్రం స్లోప్ ఉంటుంది ఒక థర్టీ పర్సెంట్ రైజ్ అనుకుందాం మిగతా అంత అబెసల్ ప్లేన్ సో మొత్తం భూమి మొత్తం మీద అబెసల్ ప్లేన్ అంటే ఏంటి ఫ్లాట్గా ఉంటాయి కదా అంటే లెవెల్గా ఒక మోర్ ఆర్ లెస్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ తక్కువ అంటే ఎత్తులు పల్లాలు అవి తక్కువ ఉంటాయి మోర్ ఆర్ లెస్ ఫ్లాట్ ఫీచర్స్ so these are the levelest areas on the earth anamata levelest ante plain areas on the earth abyssal plains so and the beautiful untundi kada imagine cheyandi so they cover a major portion of the ocean flows between the depths of 3000 meters to 6000 meters can you imagine 3000 meters nunchi 6000 meters ki pedda ground lu unnai ante how huge they are వాటి డెప్త్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు అబెసల్ ప్లేన్ రైట్ సో ఇదంతా మన అబెసల్ ప్లేన్ సో అలాగా ఇంకా ఎక్స్టెన్షన్ వేసుకోండి ఇక్కడ నుంచి సీ లెవెల్ నుంచి దిస్ ఈస్ అ సీ లెవెల్ సీరో లెవెల్ అండ్ సే జీరో మీటర్స్ అనమాట ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను సీ మీటర్స్ అంటే సీ లెవెల్ నుంచి ఎలాగా కన్సిడర్ కౌంట్ చేస్తారని ఇక్కడ నుంచి ఇది సీ లెవెల్ ఇది ఎందుకంటే టాప్ ఆఫ్ ది ఓషన్ కాబట్టి సీ లెవెల్ ఇది జీరో మీటర్సే సో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇక్కడ దిగాలి అంటే అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అవి ఇంకా కిందకు ఉంటాయి కదా త్రీ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ అంటే ఎవరైనా సీ డైవర్స్కి డైవ్ చేసుకుని వెళ్ళాలంటే వాళ్ళు ఒకటి మూడు వేల మీటర్ల నుంచి ఆరు వేల మీటర్ లోపలికి డైవ్ చేస్తే అప్పుడు విల్ గెట్ టు టచ్ దిస్ అబెసల్ ప్లేన్ అప్పుడు ఇక్కడ ల్యాండ్ అవ్వగలుగుతాం 
అబెసల్ ప్లెయిన్ మీద మనం ల్యాండ్ అవ్వాలంటే ఇంత డెప్త్స్లోకి వెళ్ళాలి అండర్ వాటర్ ఇమాజిన్ హౌ హ్యూజ్ హౌ లార్జ్ ఇట్ విల్ బీ సో అబెసల్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ యాజ్ ఇర్రెగ్యులర్ యాజ్ ది కాంటినెంటల్ ప్లెయిన్స్ మన కాంటినెంటల్ ప్లెయిన్స్ మీద కూడా మనకి రిలీఫ్ ఫీచర్స్ చిన్న చిన్న హిల్లాక్స్ మౌంటైన్స్ ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి కదా ఈవెన్ అబెసల్ ప్లెయిన్ మీద కూడా వీ గెట్ టు సీ మోర్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ లైక్ దట్ ఇందాక నేను చెప్పాను మీకు మనం అనుకుంటాం మన హిమాలయాస్ ఆర్ రాకీస్ యాండీస్ అబో హిమాలయాస్ చాలా పెద్ద చైన్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అంటే కంటిన్యూస్ మౌంటైన్స్ హైట్ కానీ డెప్త్ కానీ ఇవన్నీ అనుకుంటాం కదా అవన్నీ మర్చిపోండి భూమి మీద ఉండే మౌంటైన్స్ ఏమి నథింగ్ ఇన్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అండర్ సబ్మెరీన్ రైట్ ఈ అండర్ వాటర్ మౌంటైన్స్ వాటి రేంజ్ ఎంత అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఆ సిస్టమ్ అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ మనం ఓన్లీ టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ థౌజండ్కే మనం హిమాలయాస్ కి ఫీల్ అయిపోతున్నాం చాలా ప్రౌడ్ అయిపోతున్నాం అదే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్లో కంటిన్యూస్గా పర్వతాలు ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అవి సముద్రంలో ఉన్నాయి అలాగా రైట్ అంటే మన హిమాలయాస్ని ఒక త్రీ థౌజండ్ నుంచి సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఎన్ని టైమ్స్ కలుపుకోవాలి మీరే చూసుకోండి సో ఇన్ని టైమ్స్ ఇన్ని హిమాలయాస్ని యాడ్ చేస్తే సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ కంటిన్యూస్ స్ట్రెచ్ మౌంటైన్ సిస్టమ్ ఉందన్నమాట కొంచెం కాదు అంటే ఏదో ఒకటి రెండు కాదు సెవెంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ అంటే నెవర్ ఎండింగ్ మౌంటైన్స్ వస్తాయి మన సముద్రంలో నిజంగా వెళ్ళి చూడగలిగితే సో ఆర్ ఇర్రెగ్యులర్ యాజ్ ఎ కాంటినెంటల్ ప్లెయిన్స్ విత్ ది సబ్మెరీన్ ప్లేట్యూస్ హిల్స్ గయోర్డ్స్ అండ్ సీమాన్స్ ఇవన్నీ అబెసల్ ప్లెయిన్ ఫీచర్స్ అనమాట అక్కడ కూడా మళ్ళీ వాల్కనిక్ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ టేబుల్ టేబుల్ అంటే మనం బ్లాక్ మౌంటైన్స్ చూసాం కదా బ్లాక్ మౌంటైన్స్ ఫీచర్ ఏంటి ఇట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పీక్స్ రైట్ ప్లేట్యూ అంటే ఏంటి మౌంటైన్ అంటే ఏంటి మౌంటైన్కి ఒక ఫీచర్ ఉండాలి అంటే దానికి ఒక పీక్ ఉండాలి పీక్ అంటే సమ్మిట్ శిఖరం మనం తెలుగులో శిఖరం అంటాం కదా ఒక సమ్మిట్ ఉండాలి సమ్మిట్ అంటే ఎక్కడైతే పిరమిడ్ లాగా ఎక్కడైతే రెండు దీని ఏమంటారు రెండు బార్డర్స్ ఆర్ హోల్ సమోసాల అనమాట ఈ ఇది ఈ పాయింట్ ఏదైతే ఉండాలి అది ఖచ్చితంగా ఉంటేనే దాన్ని మౌంటైన్ పర్వతం అంటాం మళ్ళీ దాన్ని నైన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అబౌ సీ లెవెల్ ఉండాలి సో దీన్ని మౌంటైన్ అంటాం ప్లేట్యూ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం మోర్ హై రిలీఫ్ ల్యాండ్ విచ్ డస్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ పీక్ ఇది ఫ్లాట్గా ఉంటుంది అనమాట ఫ్లాట్గా లాగా టేబుల్ లాగా నేను మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీరు సతారా అటు సైడ్ వెళ్ళండి పూణే సతారా వైపు యుల్ గెట్ టేబుల్ ల్యాండ్స్ అనమాట పెద్ద మౌంటైన్సే కాకపోతే చక్కగా డైనింగ్ టేబుల్ లాగా కంటిన్యూస్గా ఐదు డైనింగ్ టేబుల్ లాగా హ్యాపీగా అంటే పెట్టినట్టు ఎవరైనా పెద్ద హ్యూజ్ జైజాంటిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వాళ్ళ కోసం డైనింగ్ టేబుల్స్ పెట్టినట్టు పెద్ద హైట్లోని ఫ్లాట్గా ఉంటాయి అనమాట వాటి పీక్స్ ఉండవు ఇది ప్లేట్ యూస్ ప్లేన్స్ అంటే తెలుసు మోర్ ఆర్ లెస్ లైట్ అంటే సర్ఫేస్ ఫ్లాట్ ఇన్ సర్ఫేస్ సో ఇలాంటివి ఇలాంటివి అబెసల్ ప్లేన్లు చాలా ఉన్నాయి అనమాట ఒకటి కాదు రెండు కాదు సో రకరకాల ఫీచర్స్ వాల్కెనిక్ మౌంటైన్స్ అక్కడ వాల్కెనిక్ ఇరప్షన్స్ భయంకరంగా జరిగాయి లాస్ట్ క్లాస్లో మీకు ప్రీవియస్ క్లాస్లో చెప్పాను సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది వాల్కెనిక్ ఇరప్షన్స్ ఆర్ అండర్ సీ రైట్ ఓన్లీ థర్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే మనకి ఎర్త్ మీద కనిపిస్తాయి అంటే మన కాంటినెంట్ మీద ల్యాండ్ మాస్ మీద మిగతా కా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎరప్షన్స్ ఎర్త్ సముద్రం లోపల ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి అనమాట అవి మన వరకు రావు బికాస్ త్రీ థౌజండ్ నుంచి సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ డెప్త్ అంటే ఎంత డెప్త్లోంచి వాల్కెన్ ఎరప్ట్ అయ్యి అంత పైకి రావాలంటే కష్టం కదా సో ఈవెన్ ఎర్త్ క్వేక్స్ కూడా ఎర్త్ క్వేక్స్ కూడా ఇయర్లీ ఒక టెన్ థౌజండ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ అంటే గంటకు ఒక ఎర్త్ క్వేక్ అవుతూ ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా అవి కూడా ఎర్త్ క్వేక్స్ కూడా ఎక్కువ దీంట్లోనే ఏంటంటారు సముద్రంలోనే ఎక్కువ వస్తుంటాయి అవి కో కోస్ట్కి కొంచెం దగ్గరగా వస్తే సునామీ వేవ్స్ కింద కన్వర్ట్ అవుతాయి లేకపోతే డీప్ సీజ్ ఆర్ హై సీజ్ హై సీజ్ అంటే ఇప్పుడు కోస్ట్కి దగ్గరగా ఉన్నదాన్ని కాకుండా బాగా ఇన్ డెప్త్ లైక్ మీరు లైఫ్ ఆఫ్ పై సినిమా చూసారు కదా చూసే ఉంటారు చాలామంది లైఫ్ ఆఫ్ పై సినిమాలోని ఆ పిల్లడు 
ఎక్కడైతే హై సీస్లో ఇరుక్కుపోతాడు చిన్న బోర్డ్తో ఆ టైగర్తో పాటు రిచర్డ్ పార్కర్తో పాటు ఇరుక్కుపోతాడు కదా వాటిని హై సీజ్ అంటారు హై సీజ్ అంటే అసలు అంటే దరి దాపులో మనకి కోస్ట్ కనిపించదు డీప్ ఆఫ్ ది ఇన్ ది ఇన్ మిడ్ ఆఫ్ ది ఓషన్ సో ఇక్కడ మనకి అర్త్ క్వేక్స్ వచ్చినా కూడా ఇంత డెప్త్లోంచి అర్త్ క్వేక్ వస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని ఎపిసెంటర్ని రీచ్ అయ్యే లోపల దాని పవర్ తగ్గిపోతుంది త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ డెప్లో అబెసిల్ ప్లెయిన్లు అర్త్ క్వేక్ వస్తే అది ఎపిసెంటర్ అంటే పైకి సర్ఫేస్కి రీచ్ అయ్యే లోపల ఫస్ట్ దాని ఎనర్జీ రిలీజ్ తగ్గిపోతుంది తగ్గి అదొక పాయింట్ తర్వాత ఇంకేంటి ఇంత పైకి ఒకవేళ ఒకవేళ వచ్చినా కూడా హై సీజ్ మీద డిస్ట్రక్షన్ ఉండదు బికాజ్ అక్కడ వాటరే ఉంటుంది దాని మీద ల్యాండ్ మార్క్స్ ఉండదు లేకపోతే అక్కడ మనుషులు ఎవరు ఉండరు ఎక్కడో ఒక్కడో రెండో షిప్స్ పెద్ద క్యారియర్స్ కార్గో షిప్స్ మాత్రమే ఉంటాయి సో ఎక్కువ అర్త్ క్వేక్స్ అలాంటి అర్త్ క్వేక్స్ వాల్కినిక్ మౌంటైన్స్ లేకపోతే వాల్కినిక్ మౌంటైన్స్ వచ్చిన ఫీచర్స్ అన్నీ మనకి అబెసిల్ ప్లెయిన్లో దొరుకుతాయి అవి ఏంటంటే ఇవి ప్లేట్యూస్ గోయర్స్ అండ్ సీ మౌన్స్ సీ మౌన్స్ అంటే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ మళ్ళీ ఈ అబెసిల్ ప్లెయిన్ ఇస్ కవర్డ్ విత్ సెడిమెంట్స్ ఎందుకంటే మీకు ఈ రైస్ మన కాంటినెంటల్ రైస్ దగ్గర సెడిమెంట్స్ సెటిల్ అవుతాయి కదా ఇక్కడ నుంచి ది ఫ్లో టిల్ ఎందుకంటే మోర్ ఓర్ లెస్ రైస్ ఏంటి అబెసిల్ ప్లెయిన్తో కలిసి మర్జ్ అయిపోతుంది ఈ మర్జ్ అయినప్పుడు ఈ ఈ సెడిమెంట్స్ అన్నీ ఆల్సో దట్ యూ ట్రావెల్ ఎందుకంటే వాటర్ వాటర్ ఎప్పుడు కాన్స్టెంట్గా ఉండదు కదా వాటర్ ఈజ్ డైనమిక్ అందులో సీ ఎందుకంటే వేవ్స్ టైడ్స్ దే డజన్ కీప్ వాటర్ స్టిల్ వాటర్ని అలాగా కూర్చుని కదలకుండా ఉండనివ్వు లోపల కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ నడుస్తుంటాయి అన్నమాట సో వాటర్ ఎప్పుడు లోపలైనా పైన అయినా పైన కనిపిస్తే విండ్ సపోర్ట్ వల్ల విండ్ వల్ల కింద కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ వల్ల మనకి హై టైడ్ లో టైడ్ క్రస్ట్ ట్రఫ్ కస్ట్ ట్రఫ్ అంటే క్రస్ట్ ట్రఫ్ అంటే ఓన్లీ మౌంటైన్స్కి కాదు ఈవెన్ హైడ్రోస్పియర్లో వేవ్స్ కూడా ఉంటాయి సి వేవ్స్ ఇలా కదా ఉంటాయి మనకి ఇది క్రస్ట్ ఇది ట్రఫ్ సో ఇక్కడ ఏంటవుతుందంటే మా ఈ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకు కనిపించేది పై బొమ్మ పిక్చర్ ఇది లోపల ఇలా కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ ట్రావెల్ ట్రావెల్ చేస్తుంటాయి అనమాట అంటే దే కీప్ దే కీప్ వాటర్ రన్నింగ్ లోపల కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి ఇలాగా ఇది కదా వేవ్ This is what exactly happens beneath the wave. ఒక వేవ్ కింద ఉండే పరిస్థితి ఇది అనమాట సో అందుకోసం ఇది ఇలాగా నడుపుతూ ఉంటుంది ఈ వేవ్ ముందుకి మళ్ళీ ఇక్కడికి ఇంకోటి ఉంటుంది అనమాట సేమ్ ప్రాసెస్ వేవ్ ముందుకి వెనకాలకి ముందుకి వెనకాలకి నడుస్తుంటుంది సో ఈ కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ అది నీట్ లోపల అంటే ఇది సినారియో ఇది అనుకోండి సో ఇది అండర్ వాటర్ అనుకోండి ఇది డీప్స్లో అనుకోండి అదే పైన అయితే సేమ్ ఈ ఈ ప్రాసెస్ నడుస్తూ ఉంటుంది దీంతో పాటు దీంతో పాటు పైనుంచి విండ్ విండ్ కూడా వేవ్స్ని రైజ్ అండ్ ఫాల్ కస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ట్ ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉండేలాగా చేస్తుంది దాంతోపాటు విండ్ కూడా దానికి సహకరిస్తుంది అనమాట కింద ఎలాగో కన్వెక్షన్ కరెంట్స్ ఉంటాయి దాంతోపాటు పైనుంచి గాలి కూడా విండ్ని తంతు నీరుని వేవ్స్ని తంతు ఉంటుంది సో కవర్ బై ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద ఎబిసిల్ ప్లెయిన్ ఇస్ కవర్డ్ బై సెడిమెంట్స్ రైట్ ద సెడిమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ది రిమైండ్స్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆర్ కాల్ ఊజ్ ఊజెస్ ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఈ మన కొన్ని కారల్ రీవ్స్ ఎలా ఆగతాయి అవి షెల్ఫ్ దగ్గర జూజ్ ఎంతలైనా ఒక ప్లాంక్టన్ తినడానికి వస్తాయి అవేంటి కాల్షియం అనమాట 
కోరల్ రీవ్స్ అంటే ఏమీ కాదు దే ఆర్ మేవర్ ఆఫ్ కాల్షియం ఇప్పుడు మీకు శంఖాలు లేకపోతే గవ్వలు ఏవైనా దే ఆర్ ఆఫ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ కాల్షియమే ఇవన్నీ కాల్షియంతోనే తయారైనవి సో ఈ ఇలాగే కోరల్ రీవ్స్ ఏవైతే చచ్చిపోయి అక్కడ పాలిప్స్ కోరల్ పాలిప్స్ అంటారు చచ్చిపోయి కాలనీస్ అంటే ఒక దాని మీద ఒకటి ఒక దాని మీద ఒకటి వాళ్ళు ఎక్కి చచ్చిపోతాయి కొండలు కొండల్లాగా అవి చచ్చిపోయిన తర్వాత మనకి ఒక అందమైన రీఫ్స్ కింద తయారవుతాయి అనమాట రియల్లీ సచ్ ఆర్ రియల్లీ ఇట్ ద వెరీ బ్యూటిఫుల్ మీరు ఎప్పుడైనా చూసి ఉంటారో అందులోనూ ఒకసారి మళ్ళీ పాజిబుల్ అయితే వీడియోలోనో దేంట్లోనో చూడండి సో ఇలాగే ఈ అబెసల్ ప్లెయిన్లో కూడా సెడిమెంట్స్తో నిండిపోతుంది ఏ సెడిమెంట్స్ ఏవైతే లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మనకి షెల్ఫ్లో కోరల్ రీవ్స్ కాకుండా ఇంకా చాలా ఉంటాయి కదా సో ఈ వీటిని ఇవి ఏంటంటే అంటే ఊజుస్ ఊజుస్ అని ఇంకొక కొన్ని లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటాయి అక్వాటిక్ లైఫ్ ఈ వీటి ఇవి చచ్చిపోయిన వాటి రిమెనెన్స్ ఉంటాయి కదా అంటే వాటి స్క స్కెలేటను కలేబ్రాలు ఏదో వాటి సైజులో అబెసల్ ప్లెయిన్లు ఇవి ఎక్కువ కనిపిస్తాయి సో ఇవి కూడా ఎక్కడ ఎక్కువ కనిపిస్తాయంటే అబెండెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆర్గ అంటే ఎక్కువ ఆర్గానిజమ్స్ అంటే ఏదైనా చిన్న ప్లాంట్స్ అయినా లేకపోతే నాచు మొక్కలైనా ఏంటి గ నాచు గడ్డి వాటర్ ఇది ఇన్ని రకాలు ఎక్కడైనా ఆర్గానిజమ్స్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ చిన్న చిన్న పురుగులు చిన్న మనకి ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓషన్ అక్వాటిక్ లైఫ్ ఉంది సో ఇవి ఎక్కువ ఉండే చోటు ఈ ఊజెస్ ఉంటాయి అనమాట వీటిని తినడానికి ఈ ఊజెస్ అవి అవి వస్తాయి అవి వచ్చాక ఏం చేస్తాయి అవి తిని ఇంత డెప్త్స్లోని ఆ ఊజెస్ ఏంటవుతాయంటే ఇంకా కొంత టైం తర్వాత అవి దెల్ డై అండ్ వాటి రెమెనెన్స్ విల్ గెట్ టు సీ అబెండెంట్ ఇన్ మన అబెసల్ ప్లెయిన్లో అనమాట అరా దర్ టైప్ ఆఫ్ సెట్ అది ఒక టైప్ సెడిమెంట్స్ అనమాట ఎక్కువ అబెసల్ ప్లెయిన్లో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ విల్ గెట్ టు సీ ఈస్ రెమెనెన్స్ ఆఫ్ ఊజెస్ బికాస్ ఊజెస్ ఇవి అంటే ఆర్గానిజమ్స్ అని తినడానికి వస్తాయి ఎక్కువ ఆర్గానిజమ్స్ ఉండే ప్లేస్కి వస్తాయి అవి ఇక్కడ వచ్చి దే డూ విల్ ఈట్ అండ్ దెల్ టై లైక్ దే లీవ్ దేర్ లెఫ్ట్ ఓవర్ బాడీస్ దే లీవ్ దేర్ బాడీస్ ఇన్ ది అబెసల్ ప్లెయిన్ సో ఇలా కాకుండా ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ సెడిమెంట్స్ ఏం కనిపిస్తాయి అంటే రెడ్ క్లే రెడ్ క్లే రెడ్ క్లే ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మనకి సో ఇస్ సముద్రంలో క్లే వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉందా డి యూ థింక్ సముద్రం అంతా ఇసుక ఉంటుంది తప్ప మనకి క్లే మట్టి మడ్ ఇట్ నాట్ సపోర్ట్ బట్ రెడ్ క్లే అబెసల్ ప్లెయిన్స్లో మనకి ఎక్కడ కనిపిస్తుందంటే వాల్కెనిక్ ఆరిజన్ అనమాట వాల్కెనిక్ ఆరిజన్ ఇది వాల్కెనిక్ ఆరిజన్ ఎందుకంటే ఐదర్ ఇట్ మస్ట్ బీ వాల్కల్ వాల్కెన్ ఎరప్ట్ అయినప్పుడు ఏంటవుతుంది మ్యాంటల్ నుంచి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ మనకి క్రస్ట్ మీదకి లావా ఫామ్లో వస్తాయి అదే ఓషన్ ఈ క్రస్ట్లో వస్తే అవి ఇంకొక రకంగా ఆ టెంపరేచర్కి ఆ నీళ్ళకి వాటికి అవి ఇంకొక రకంగా తయారవుతాయి సో ఈ ఈ ఈ రెడ్ క్లే ఏంటంటే ఇవి వాల్కెనిక్ ఆరిజన్ ఈ వీటి ఎలా ఉంటుంటే టన్నీ టన్నీ పార్టికల్స్లో ఉంటాయి వీటిని ఏం తీసుకొస్తాయంటే రివర్స్ తీసుకొస్తాయి అనమాట విండ్ కానీ రివర్స్ కానీ తీసుకురావడం వల్ల అబెసల్ ప్లెయిన్లో యూ గెట్ టు సీ రెడ్ క్లేస్ సమ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ సీన్ ఆన్ ది అబెసల్ ప్లెయిన్ అబెసల్ ప్లెయిన్ అబెసల్ ప్లెయిన్ అంటే మళ్ళీ ఇదంతా మన సముద్రం రైట్ ఇది కాంటినెంటల్ షెల్ఫ్ ఇది స్లోప్ ఇది రైస్ ఇది చెప్తాను ఇది ట్రెంచ్ అనమాట ట్రెంచెస్ అంటే అబెసల్ ప్లెయిన్ నుంచి ఇంకా డెప్త్లో ఉంటాయి అంటే ఇప్పటి వరకు మన బిగ్గెస్ట్ డీపెస్ట్ ట్రెంచ్ ఫౌండ్ ఆన్ ది అర్త్ ఈజ్ మరియానా ట్రెంచ్ దాని డెప్త్ ఎంత అంటే లెవెన్ థౌజండ్ నాకు తెలిసి ఎయిటీ మీటర్స్ బిలో సీ లెవెల్ అంటే దీన్ని ఈ ట్రెంచ్ని ఇమాజిన్ చేయండి ఈ ట్రెంచ్ని 
జస్ట్ ఉల్టా చేసి మనం ఒక మౌంటైన్లా నించోపెడితే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కంటే పెద్దది అయిపోతుంది అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇది ట్రెంచ్ ఇలా ఉంది కదా దీన్ని మనం మన కన్వీనియన్స్ కోసం అనుకుందాం దీన్ని ఇక్కడ నుంచి కట్ చేసి జస్ట్ ఇలా ఇలా ఉల్టా చేస్తే మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కన్నా హైయెస్ట్ పీక్ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ ఎంత ఎయిట్ ఎయిట్ ఫోర్ ఎయిట్ ఇప్పుడు పెరిగింది ఎయిట్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో రైట్ రెండింటిలో ఏది ఏది వచ్చినా కరెక్టే సో మౌంట్ ఎవరెస్ట్ హైట్ అది అది ఈ మౌంట్ ఎవరెస్ట్ కంటే ఇంకా డెప్త్ అనమాట మౌంట్ ఎవరెస్ట్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి కట్ చేసి ఇలాగా మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఇంతే వస్తుంది ఇంకా డీప్ ఉంటుంది అది సో ఇమాజిన్ చేయండి హౌ డీప్ ఓషన్ ఈస్ అంటే దాన్ని తెలుసుకోవడం ఇంకా మనకి పాజిబుల్ అవ్వట్లేదు ఓన్లీ చాలా చిన్న చిన్నగా తెలుసుకున్నాం ఓన్లీ పైన్ పైన సూపర్ఫిషియల్గా తెలుసుకున్నాం సో ఇవి ట్రెంచెస్ ట్రెంచెస్ అంటే అబెసిల్ ప్లెయిన్ కంటే అబెసిల్ ప్లెయిన్ ఎక్కడితో ఎండ్ అవుతుంది త్రీ థౌజండ్ టు సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ ఇది లెవెన్ థౌజండ్ ఎయిటీ మీటర్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ అంటే చాలా చాలా డీప్ వీ కాంట్ ఇమాజిన్ సో ఇది మన అబెసిల్ ప్లెయిన్ కదా ఇదేంటి మేడం అబెసిల్ ప్లెయిన్లో ఒక కొండ వేసారు పర్వతం వేసారు అంటే అల్టల్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబెసిల్ ప్లెయిన్లో మళ్ళీ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి అవి ఏంటంటే గోయల్స్ అంటారు గోయల్స్ అండ్ సీ మౌంట్స్ ఈ సీ మౌంట్స్ ఏంటంటే ఇవే అంటే ఇక్కడ ఇమాజ్ మనకి చాలా ఐలాండ్స్ కనిపిస్తుంటాయి అంటే ప్రపంచం మొత్తం ఐలాండ్సే కాంటినెంట్స్ పెద్ద కాంటినెంట్స్ కాదు బట్ మీడు ఓషానిక్ ఓషియానియాలోని పసిఫిక్లోని మీకు బోల్డ్ ఐలాండ్స్ కనిపిస్తుంటాయి ఈ ఐలాండ్స్ మనకు కనిపించేది ఓన్లీ సమ్మిట్ మాత్రమే ఈ మిగతాదంతా దాని లోపల ఒక మౌంటైన్ అనమాట మనకి ఐలాండ్ అది ఐలాండ్లో కనిపించేది ఆ అబెసిల్ ప్లెయిన్లో ఉన్న ఒక కొండ పర్వతం తాలూకా సమ్మిట్ అంటే శిఖరం మాత్రమే మిగతాది అంత లోపల ఉందంటే అంత పెద్ద మౌంటైన్ అది మనకి పైన ఇంతే కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం ఒక ఐలాండ్ అంటాము సో అది మనకి ఐలాండ్ కింద ఒక చిన్న ఐలాండ్ అంటే చిన్నది ఈ పాట అని కానీ ఐలాండ్లో అది డెప్త్ ఎంత ఉంది అబెసల్ ప్లెయిన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది మనకి కనిపించేది ఓన్లీ ఇది వాటిని సీ మౌంట్స్ అంటారు అనమాట సబ్మెరిన్ నెక్స్ట్ సబ్మెరిన్ రిజెస్ ది ఫామ్ ది లాంగెస్ట్ మౌంటైన్ సిస్టమ్ ఆన్ ది అర్త్ రిజ్ అంటే ఏంటి ఎనీథింగ్ లైక్ దిస్ so they more or uh, more or less like this they form the longest mountain systems on the earth me cheppan kada 75000 km stretch meer ilaaga bike car lepothe edo veskonu velthe 75000 km lu vellal anamata daniki anta ante at least chudan start nunchi end point ki vellali ante they are linear belts occurring near the middle of the oceans and are called as mid oceanic ridges endukante um, mid of the ocean ante indakle meeku world map vesan kada hmm so ee world map loni andar last classes lo chupi cheppan meek previous classes loni atlantic ocean ridge chaala pedda ridge ani అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఎలా ఉంటుంది ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఎస్ షేప్లో ఉంటుంది అనమాట దిస్ ఈస్ లైక్ ఎస్ అందుకంటే ఆ పై నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ ఎస్ లాగా ఉంటుంది దాని స్ట్రెచ్ ఎస్ లాగా ఉంటుంది సో దీంట్లో అట్లాంటిక్ ఓషన్లోని మనకి పెద్ద రిజ్ రిజ్ అంటే మౌంటైన్ సిస్టమ్ అనమాట మౌంటైన్ సిస్టమ్ని రిజ్ అంటారు రిజ్ అండ్ బేసిన్స్ బేసిన్స్ అంటే లోతు రిజ్ అంటే హైట్ అని సో ఈ అట్లాంటిక్ మిడ్ మిడ్ ఓషన్ రిజ్ దీన్ని మిడ్ ఓషన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్లోని మిడ్ ఓషన్ రిజ్ దీంట్లోని భూమి మొత్తం మీద పర్ ఎక్కువ అంటే పర్వత శ్రేణులు పర్వత శ్రేణి అంటే 
continuous uh, uh, system uh, uh, chain of mountains and matter a continuous system of mountains unna danni parvata shrenulu antaru so bhoomi mottam meeda mid atlantic uh, mid oceanic ridge or mid atlantic ocean loni maniki ee ee mountain ridges kanipisthayi submarine ridges hmm so and or called mid oceanic ridges ide mana atlantic ocean lo maniki kanipisthundi తర్వాత ద ఓషనిక్ రిజ్ ఈస్ ద సైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇవి మౌంటైన్స్ మనకి ఎలా ఫామ్ అవుతాయి ఎర్త్ క్వేక్ ఆర్ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ వల్ల సో ఎందుకంటే అక్కడ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ కన్వర్జన్స్ అవడం వల్ల మనకి ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఇవి కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫీచర్స్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ రైట్ ఇక్కడ ఫ్రీక్వెంట్ ఎర్త్ క్వేక్స్ వస్తాయి ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ప్లేట్ మూమెంట్స్ ఉంటాయో అక్కడ మనకి వాల్కెనోస్ అండ్ ఎర్త్ క్వేక్స్ ఆర్ అదర్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఫామ్ అవుతాయని మనం లాస్ట్ క్లాసెస్లో చూసాం వాల్కనిజమ్ ఈ కామన్ ఇన్ ఓషన్ రిజెస్ ఇన్ ప్రొడ్యూసెస్ మెనీ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ అంతే కదా వాల్కెనో ఎరప్షన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ ఎగైన్ కమ్ బ్యాక్ టు ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ అందుకే ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ లెసన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఈ ప్లేట్ టెక్టానిక్స్ వల్ల ఐదర్ కన్వర్జన్స్ లేకపోతే డైవర్జన్స్ లేకపోతే ట్రాన్స్ఫర్స్ సో ఇది అవడం వల్ల ఏంటవుతుంది ఓ మౌంటైన్స్ వస్తాయి తర్వాత ఎర్త్ క్వేక్స్ ఇక్కడే ఉంటాయి ఇంకా వాల్కనిక్స్ వాల్కనిజం వాల్కనిజంలో మనకి ఏం కనిపిస్తాయి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఎందుకంటే వాల్కినోస్ దే కంటిన్యూస్ ఎరప్షన్ ఆఫ్ వాల్కినోస్ గివ్ డిఫరెంట్ సో రిలీఫ్ ఫీచర్స్లో ఏంటంటే ఇది ఎందు many uh, volcanic eruptions well we will get to see many relief features right tarvata summits indakal cheppanu kada when the summits rise above the sea level they form islands almost all the islands uh, of the earth uh, are of this origin only ante manaki kindana island chinna chinna logic use cheyandi um, continents ante andarki telusu avi float avutuntai ఆ కింద నుంచి క్రస్ట్ ఉంటుంది మ్యాంటల్ మీద ఫ్లోట్ అవుతుంటాయి ఇలాగా సో సముద్రం నీటి మధ్యలోంచి మీకు ఒక భూమి కనిపించిందంటే అది చిన్న పార్ట్ అది ఇలా ఫ్లోట్ అవుతుందంటే ఎక్కడో లాజిక్ ఉంటుంది కదా కింద దానికి ఏదో ఉంటుంది అని సో ఇవి సీ మౌంటైన్స్ అనమాట ఆ మౌంటైన్స్ ఈ మౌంటైన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఏ రేంజ్లో పైకి వస్తే మనకి ఓన్లీ దాని టిప్ కనిపిస్తుంది అంటే దాని సమ్మిట్ దాని శిఖరం కనిపిస్తుంది దాన్ని మనం ఐలాండ్ కింద డిసైడ్ చేసేసుకుంటాం బట్ కిందన అంత పెద్ద మౌంటైన్ ఉంది అది ఇమాజిన్ చేయండి ఈ నీటిలో పైన మనకి ఓన్లీ ల్యాండ్ కనిపిస్తుంది అంటే కిందన ఐస్బర్గ్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఇది ఐస్బర్గ్ కంటే పెద్ద ఫెనోమినా ఇట్స్ దాన్ని డబల్ చేసుకోండి డబల్ టెన్ టైమ్స్ చేయండి ఐస్బర్గ్ కంటేను రైట్ సో మిడ్ ఓషనిక్ రిజ్ ఓషనిక్ రిజ్ ఇస్ సైట్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెంట్ ఎర్త్ క్వేక్ ఎందుకంటే ఈ ఈ రిజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి ఐదర్ ప్లేట్ బౌండరీస్ దగ్గర అనమాట ఐదర్ ప్లేట్ కన్వర్జన్స్ ప్లేట్ డైవర్జన్స్ ఆ ప్లేట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ఈ ఈ మూడు బౌండరీస్ దగ్గర ఎక్కడైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా ఎర్త్ క్వేక్స్ ఆర్ వాల్కనిజం అవుతూనే ఉంటుంది ఆ ప్రాసెస్ మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ద మిడ్ అట్లాంటిక్ రిజ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ కంటిన్యూస్ సబ్మర్జ్డ్ మౌంటైన్ రిజ్ విచ్ రన్స్ ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్ ఇన్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ మీకు ఇందాక చూపించారు సి అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఈ మిడ్ అట్లాంటిక్ రీజ్ ఏంటంటే నార్త్ అట్లాంటిక్ ఓషన్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇది ఇలా ఎస్ షేప్లో ఉంటుంది కదా అట్లాంటిక్ ఓషన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు అది కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే కంటిన్యూస్ మౌంటైన్స్ మీరు ఒక బైక్ వేసుకుని వెళ్తే యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ సో అంది అది మెట్ల అంటే గ్రోషన్ అంటే అంత హ్యూజ్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి మన సముద్రంలో ఎట్ సమ్ ప్లేసెస్ ద పీక్స్ రైజ్ అబ్బ సీ సర్ఫేస్ టు ఫామ్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఐస్ మౌంటైన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సబ్మెరీన్ రిజెస్ ఇన్ దాకా చూసారు ఈ ఫీచర్స్ మీరు అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సీ మౌంట్స్ అండ్ గోయత్ సీ మౌంట్స్ అండ్ గోయత్స్ అంటే ఇది దీస్ ఆర్ ది ఫీచర్స్ రిలీఫ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అబెసిల్ ప్లేన్ అబెసిల్ ప్లెయిన్లోని యుల్ గెట్ టు సీ సీ మౌన్స్ అండ్ గ్యూయర్స్ అనమాట ఇవి ఏంటంటే సబ్మర్జ్డ్ వాల్కెనోస్ విత్ అల్ షో యూ ద పిక్ ఇది గుడ్ ఇది మన అబెసిల్ ప్లెయిన్ రైట్ సీ మౌంట్ అంటే ఇట్స్ అ సబ్మర్జ్డ్ వాల్కెనిక్ మౌంటైన్ 
సీ మౌంట్ అది టేబుల్ మౌంట్ గుయట్ అంటే ఏంటంటే ఇది కూడా మౌంటేనే కాకపోతే డజంట్ హ్యావ్ పీక్ అనమాట అంటే ఇది ఇది మోర్ ఆర్ లెస్ ఇట్లా ఫ్లాట్గా ఉంటుంది మళ్ళీ ఇమాజిన్ చేసుకోండి ఒకసారి సతారా వెళ్ళిపోండి పూణే చుట్టుపక్కల అవన్నీ మహాబలేశ్వర టు యు విల్ గెట్ టు సి ఆల్ టేబుల్ ల్యాండ్స్ అనమాట ఈ సేమ్ టేబుల్ ల్యాండ్స్ని సముద్రంలో కనెక్ట్ చేసుకోండి ఇదంతా మన అబెసల్ ప్లెయిన్ అయినప్పుడు సో సీ మౌంట్స్ అండ్ గ్రేట్స్ అనమాట ఇది ఇవి దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్క్లూజివ్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ అబెసిల్ ప్లెయిన్ అంటే అబెసిల్ ప్లెయిన్లో యూ విల్ గెట్ టు సి ఎందుకంటే వాల్కెనిక్ ఎరప్షన్స్ ఎక్కువ అవుతుంది వాల్కెనిక్ ఎరప్షన్స్ ఎక్కువ అయినప్పుడు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫీచర్స్ ఆర్ సీన్ సమ్టైమ్స్ దే రైజ్ అబౌట్ ద సీ యాజ్ ఐసోలేటెడ్ ఐలాండ్స్ ఒక్కొక్కసారి ఇందాక చెప్పాను కదా మనకి ఐలాండ్స్ అన్నీ వరల్డ్లో మొత్తం భూమి మీద కనిపించిన ఐలాండ్స్ అన్నీ ఏంటి కింద నుంచి మౌంటైన్స్ సీ మౌంటైన్స్ పైన మనకి ఓన్లీ పీక్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి సో అది మన ఐలాండ్ అనుకుంటాం ఇలా కొన్ని సీ మౌంట్స్ అబెసల్ ప్లెయిన్ నుంచి రావాలి అంటే చాలా త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ థౌజండ్ మీటర్స్ పైకి రావాలంటే చాలా కష్టం కదా బట్ ఇన్ టైమ్స్ దే డూ ఎపియర్ అనమాట ఐసోలేటెడ్ మౌంటైన్స్ లాగా వాటిని మనం ఐసోలేటెడ్ ఐలాండ్స్ అంటాం ఆల్ ఓషేనియా తర్వాత మీరు న్యూజిలాండ్ ఆస్ట్రేలియా మనకి ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ అయితే ఏదైతే లా లాటిట్యూడ్ లాంగ్ క్లాస్లో చూసాం కదా ఇంటర్నేషనల్ డేట్ లైన్ ఈ ఐలాండ్స్ తప్పించుకుని గీసాం కదా సో ఇవన్నీ ఆ ఫీచర్స్లో భాగమే అనమాట ఈ ఐలాండ్స్ అన్ని ఈ అబెసల్ ప్లెయిన్ నుంచి వచ్చిన సీ మౌంట్స్ ఐసోలేటెడ్ మౌంట్స్ ఐలాండ్సే హవాయ్ అండ్ తహితే ఐలాండ్స్ ఆర్ సచ్ ఎక్స్పోజ్ టాప్స్ ఆఫ్ వాల్కెనోస్ హవాయ్ ఐలాండ్స్ తెలుసు ఆల్ వాల్కెనిక్ ఐలాండ్స్ ఇవన్నీ ఏంటి సముద్రంలోని అగ్నిపర్వతాలు సముద్రం లోపల అగ్నిపర్వతాలు బట్ వాటి పీక్స్ పైకి వచ్చాయి ఆ పైకి రావడం వల్ల మనకి కనిపించేది హవాయ్ ఐలాండ్స్ వెరీ ఫేమస్ టూరిస్ట్ స్పాట్ అనమాట హవాయ్ ఐలాండ్స్ ఆల్మోస్ట్ అమెరికన్స్ నార్త్ అమెరికాలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరి వెకేషన్ హాలిడే డెస్టినేషన్ ఈజ్ హవాయ్ ఐలాండ్ అంత బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అంత సీనిక్ బ్యూటీ సో హవాయ్ ఐలాండ్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎక్స్పోజ్ వాల్కినిక్ ఐలాండ్స్ అండర్ సీ రైట్ నెక్స్ట్ సీ మౌన్స్ విత్ ఫ్లాట్ అండ్ టాప్ ఆర్ కాల్ గ్రేట్స్ ఆర్ టేబుల్ మౌన్స్ మీకు చూపించండి ఇది మౌంటే బట్ ఇట్స్ ఎట్ ఫ్లాట్ అనమాట ఇది దీన్ని గోయల్స్ ఆర్ టేబుల్ ల్యాండ్స్ అంటారు రైట్ ఫ్లాట్ అండ్ టాప్ సీ మౌన్స్ ఆర్ నోన్ ఎస్ గేట్స్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫీచర్స్ చూద్దాం ద ఓషన్ డీప్స్ ఆర్ సబ్మెరీన్ ట్రెంచెస్ మీకు మరియానా ట్రైన్ చెప్పాను కదా అలా అప్పుడు దాని గురించి తెలుసుకుందాం ద ఓషన్ డీప్స్ ఆర్ ద డీపెస్ట్ పార్ట్ అంటే అబెసిల్ ప్లెయిన్ డీపెస్ట్ పార్ట్ అయితే ఇంకా ఓషన్ డీప్స్ ఇంకా డీపెస్ట్ అనమాట అంటే అఘాధంలోకి అఘాధంలోకి ఇంకా అఘాధంలోకి ఎక్కడో యు విల్ నోవేర్ అనమాట పాతాళ్ళలోకి టైప్లోకి వెళ్ళడం సో దే ఆర్ జనరల్లీ కాల్ సబ్మెరీన్ ట్రెంచెస్ ట్రెంచ్ అంటే ఇందాకలో ఇది మన అబెసిల్ ప్లెయిన్ అయితే దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ కాల్ ట్రెంచ్ ఈ ప్యాక్ది so the trenches are not always located in the middle of the ocean basin they may be very close, close to parallel to the continents yep um, sorry ee ee enduku parallel to the continents ostay ante see idi continent ankonni so ikkada you'll get to see all trenches because uh, e, this is the border of the fold mountain kada mik fold mountain ela ostundi బికాస్ ఆఫ్ కన్వర్జన్స్ ఆఫ్ టూ ప్లేట్స్ రైట్ ఈ టూ ప్లేట్స్ కన్వర్జ్ అయినప్పుడు మౌంటైన్ ఫ్లో అయినప్పుడు మనకి ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఒక బేసిక్ ఫీచర్ ఒక బొమ్మ గీసాను మీకు హౌ డస్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ లుక్ అని అంటే ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ది ఫోల్డ్ మౌంటైన్ సీ దిస్ ఈజ్ హౌ మోర్ ఆర్ లెస్ ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ ఇన్ సైడ్ ది అంటే ఒక ఫోల్డ్ మౌంటైన్ని మనం డిసెక్షన్ చేస్తే కట్ చేస్తే యుల్ గెట్ టు సి దిస్ అందుకోసం ఇక్కడ దిస్ ఫోల్డింగ్ విల్ బి సమ్వేర్ హియర్ రైట్ ఓకేనా సో అందుకోసం ఇది ఇది ఫోల్డ్ మౌంటైన్ బార్డర్ అనుకోండి ఇది మన కాంటినెంట్ బార్డర్ అయితే ఇది హై సీస్ అయితే 
E folding even continues inside the C also. So, and the we will get to see even trenches parallel and continents keep parallel gun in Adustun time matter. So, in the country E folding well, C low, other could deep trench form out on the right, got it. So, they are not uh, located mid of the ocean, like equal locate out there. Are we put continents that are located out there? Equate the fold mountains uh, borders loan matter. They are usually found adjacent to the areas of volcanic and earthquake activity. See, unrelated to plate tectonics, abha. Meer plate tectonics akti gurtu pet kunde prithi feature make easy ka ardhame potun. So the great earthquakes and tsunamis are born in them. Ikade uh, ikade the earthquakes unta yo tsunami waves kora akade osthai. E trenches dekhe great earthquakes tsunamis osthai. In the Pacific Ocean has the largest number of trenches. The Mariana Trench in the Pacific Ocean is the deepest known part of the world. And the man ki telsi, human race ki telsi, human beings ki telsi. And the man detect chesi. Anko kunda par part na Mariana Trench ni kani bette sare. Indu kandi challenge rani oka ship uh, travel chesi sundi nanta. Dan peru hmm, challenge. So travel chesi sunda anko kunda they uh, sonars valo den valo they got to found this Mariana Trench. So, and upper kid else in the okay, Dani, and a sonar valley can bet you untaru. I era an inch well tuned in the ship. So, it was traveling somewhere here and by luck. Adi, well tuned day, Akada Anko Kunda, uh, a lava can bet you not exactly tell you do, but they got to know Idi deepest point ani and the question then ki mariana trench and petteru alaka kunda if questions lo uh, what is the deepest point on the earth ante in uh, konni trenches perichi mariana trenches the okay alaka kunda challenger deep an isthe endukante challenger ana ship e trench ni kanipettindi kabatti these are called deep so trenches kada so deen peru challenger deep an kuda antaru so don't get confused with this even mariana trench is called as challenger deep In the country, this ship is a ship that 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 is a challenger deep and good. So, now we have a human race, human beings, we have Mariana Trench is the deepest point. We have a Thalian points earth, the, uh, sorry, submarine lo, or uh, seas, lo, samudra, we have a lot of people who are so, this is the choose thing. This is the same thing. This is the This is a shelf, right? This is slope. Sea mounts. Japan is the sea mounts. This is volcanic islands, Hawaii islands. This is the Abyssal Hill. Small hillocks. Hill, hill and the chinna. The mountain is uh, vast. It is a vast. So, uh, this is Abyssal Hill, right? This is Volcanic Canyon. Submerge, submarine Canyons. Same, Earth me the Maniki, okay, Himalayan mountains, lo make Kanpinche features, canyons, gorges, and me. Marikri one, bold, local good mountains, and together. Maniki Kurkota canyons, gorges. This is trench. Trench and day, Rindu, um, and day Abyssal Plain and a continent, uh, oceanic crust, together. Our crust is a very point. Our depth is a very trench. We have army movies, but we have trenches. We have to go to the bombings. We have to go to the bombings. We have to go to the bombings. We have to go to the trenches. We have to go to the trenches. So, we have to go to 9 feet, 10 feet, 8 feet trenches. Taukuni dantlo dankuni kuchini, they'll be uh, shooting. So, this is the magma flow. Same oceanic, volcanic eruption. Next, rift valleys. So, this rift valley is the same as the ridges. It is simple. It is a valley form. It is continuous uh, chain of mountains. It is a mountain so, the rift valley. This is the rift valley. This is the mid oceanic ridge. This is the Pacific Ocean. Uh, Sorry, Atlantic Ocean. 
from north to south atlantic ocean idu s shape lo untundi kada idi so this is our um sea floor relief features of the sea ocean floor anamata inka konni relief features unne atolls banks ilantivi avi next class lo this is a profile ante asalu ocean floor lo em undi ani basic ga telusukunnam nachithe like cheyandi share cheyandi thank you